সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার সিকিউরিটি পাঠশালা কোর্সের মডিউল টু এর লেকচার টু পয়েন্ট থ্রিতে আপনার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাগিব হাসান আজকে আলোচনা করব থ্রেট মডেল বানানোর নানা ধাপ নিয়ে আমরা আগের লেকচারে দেখেছি যে থ্রেট মডেল কাকে বলে এবং থ্রেট মডেলের নানা অংশ কি কি তো আজকে এই লেকচারে আমরা দেখব যে থ্রেট মডেলের মাধ্যমে আমরা কিভাবে অর্থাৎ কিভাবে ধাপে ধাপে একটা থ্রেট মডেল তৈরি করতে পারি এই কোর্সের বাকি সব লেকচার যদি দেখতে চান তাহলে ইউটিউবে আমার চ্যানেল ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ রাগিব হাসান সেখানে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার প্লে লিস্ট বানানো আছে সেটা দেখে নিতে পারেন তা চলুন দেখা যাক কি করে থ্রেট মডেল বানাতে হয় থ্রেট মডেল বানানোর বেশ কয়েকটি ধাপ আছে প্রথম ধাপ হচ্ছে আমাদের প্রথম কম্পোনেন্ট অর্থাৎ অ্যাসেট সম্পর্কগুলো তালিকা তৈরি করা আগেই বলছি যে একটা সিস্টেম যখন থ্রেট মডেল বানিয়ে সেটা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত সেটা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চাইবো তখন শুরুতে আমার দেখতে হবে যে ওই সিস্টেমে কি কি সম্পত্তি আছে যেটা আমরা প্রোটেক্ট করতে চাই এই জন্য আমাদের প্রথম ধাপ হচ্ছে আইডেন্টিফাই অ্যাসেটস এই ধাপে আমরা ওই সিস্টেমের কি কি জিনিস আমরা প্রোটেক্ট করতে চাই তার একটা তালিকা তৈরি করব সেই যে অ্যাসেটগুলো আছে সেগুলো অ্যাকচুয়াল বিভিন্ন অ্যাসেট হতে পারে অর্থাৎ যেমন ধর যা ডেটা হতে পারে বা নেটওয়ার্ক হতে পারে নেটওয়ার্ক কানেকশন হতে পারে বা এরকম কোনো অ্যাসেট হতে পারে অথবা সেগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট হতে পারে যেটা আসলে সংখ্যায় কাউন্ট করা যায় না যেমন রেপুটেশন হতে পারে একটা অ্যাসেট তো এই ধাপে আপনি যখন একটা সিস্টেমে কি কি জিনিস সম্পর্কে আপনি চিন্তিত বা প্রোটেক্ট করতে সেগুলো যখন তালিকা করবেন তখন আরেকটা কাজ করতে হবে যে কোনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে যেমন আপনার বাসার যদি সিকিউরিটি নিয়ে চিন্তা করেন তো বাসার মধ্যে কোন জিনিসটা নিয়ে আপনি চিন্তিত বাসার যে ঝাড়ু আছে সেটা নিশ্চয়ই আপনি চুরি গেল সমস্যা নেই তাই না কিন্তু বাসায় যদি আপনার হীরা দান জহরাত সোনা দানা থাকে সেটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ অথবা আপনার সাথে ল্যাপটপ এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়তো আপনার কাছে তো কাজী আপনাকে প্রথমে দেখতে হবে যে একটা থ্রেট মডেলের অ্যাসেট তৈরি করার সময় কি কি অ্যাসেট আছে এবং এগুলোর মধ্যে কোনটা কোনটা ইম্পর্টেন্ট এগুলোর ক্রমানুসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ থেকে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ এভাবে অ্যাসেটগুলোকে সাজাতে হবে পরের ধাপে আসছে এন্ট্রি পয়েন্টগুলো আইডেন্টিফাই করা একটা সিস্টেমের শত্রু সাধারণত কোথ থেকে আসবে বাইরে থেকে আসবে তাই না বাইরে থেকে একটা সিস্টেমে ঢুকতে হলে কোনো জানালা দরজা বা এবং কোনো সফটওয়্যারের দুর্বল জায়গা সেটা দিয়ে ঢুকতে হবে তো এই এই ধাপে আমাদের দেখতে হবে যে একটা সিস্টেমে ঢোকার এবং বেরোবার কি কি উপায় আছে এবং কি কিভাবে এক্সটার্নাল অ্যাটাকারা সিস্টেমের ভিতরে ঢুকতে পারে এবং কিভাবে তারা বেরোতে পারে অথবা সিস্টেমের ভিতরে যদি কোনো শত্রু ঢুকে যায় তা সেই সিস্টেম থেকে কি করে তারা তথ্য পাচার করতে পারে বাইরে কোনো গোপন পাঠানোর উপায় আছে কি না এরকম তো এইভাবে একটা বাড়ির উদাহরণ আবার ফেলেছে আপনার যখন একটা বাড়ির সিকিউরিটি নিয়ে চিন্তা করবেন তখন কি চিন্তা করবেন যে বাড়িতে ঢোকা যায় কিভাবে দরজা দিয়ে ঢোকা যেতে পারে জানালাতে ঢোকা যেতে পারে ছাদ ফুটা করে ঢোকা যেতে পারে অথবা মাটি তলা থেকে ঘুরে বেরোতে ঢোকার উপায় আছে তো এগুলোর মধ্যে খুবই মানে কোন এন্ট্রি পয়েন্ট কত সহজ এবং কোন এন্ট্রি পয়েন্টে কি কি ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে সেটা আপনাকে এখানে লিখে রাখতে হবে আমরা যদি সফটওয়্যারের কথা চিন্তা করি একটা সফটওয়্যার বা আমরা যদি একটা মোবাইল ফোনের কথা চিন্তা করি একটা মোবাইল ফোনে শত্রু বাইরে থেকে কী করে ঢুকতে পারে বা একটা সফটওয়্যার কী করে ঢুকতে পারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঢুকতে পারে অথবা মোবাইল ফোনটা যদি চুরি হয়ে যায় তাহলে মোবাইল ফোনের সরাসরি ঢুকতে পারে অথবা মোবাইল ফোনের যে ডেটা পোর্ট আছে সেটা দিয়ে ঢুকতে পারে এগুলো হচ্ছে এন্ট্রি পয়েন্ট কাজে আপনার এই ধাপে দেখতে হবে যে কোন কোন এন্ট্রি পয়েন্টে কি কি প্রোটেকশন ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ অথেন্টিকেশন বা অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ফিচার দেওয়া আছে এবং সেগুলো কীভাবে চেক করা হয় এগুলো তালিকা করতে হবে এবার তৃতীয় ধাপে আসি তৃতীয় ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ধাপে আপনি আপনার শত্রু সম্পর্কে হিসাব করবেন শত্রুর তালিকা তৈরি করবেন তো এই ধাপে অ্যাটাকার এবং তাদের ক্যাপেবিলিটি এবং মোটিভেশন নিয়ে চিন্তা করতে হবে এই ধাপে দেখতে হবে যে অ্যাটাকার কে হতে পারে আপনার টাকা পয়সা বা আপনার তথ্য বা আপনার জিনিসপত্র কার চুরি করার আগ্রহ হতে পারে এবং কেন তারা চুরি করবে আপনার বিভিন্ন রকমের চোর হতে পারে যে বড় চোর মাঝারি চোর ছোট বা পাতি চোর এবং ছিচকে চোর এই টাইপের বিভিন্ন টাইপের মডেলিং করতে হবে যে আপনার তথ্য যদি কেউ অ্যাটাক করে নিতে চায় তাহলে তার উদ্দেশ্যটা কি এবং তারা কি কি করতে পারে এবং তারা কেন আপনাকে অ্যাটাক করবে তা আপনি যদি অত্যন্ত বিশাল বড় ধরনের খবর না হন তাহলে সেই বিশাল বড় চোটর অনেক শত্রু অনেক চা চামুন্ডা চামচা নিয়ে আপনার অবশ্যই অ্যাটাক করতে আসবে না তাই না তো তাহলে একইভাবে
CIA KGB এর কেউ আপনাকে অ্যাটাক করবে না তাই না তাহলে আপনাকে দেখতে হবে যে অ্যাটাকার কে কে হতে পারে এবং তাদের মধ্যে কাদের অ্যাটাক করার মোটিভেশন কি এবং সম্ভাবনা কি এবং তারা কেন অ্যাটাক করবে তাদের ক্যাপাবিলিটি কি কি আছে তারা কি বাইরের শত্রু নাকি আপনার ঘরের ভিতরে শত্রু এবং তারা কি তার পক্ষে কি ফিজিবল বা র্যাশনাল এই লাস্ট পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক ক্ষেত্রে অনেক হয়তো অ্যাটাকার করতে পারে কিন্তু তাদের করে হয়তো কোনো লাভ নাই কারণ একটা উদাহরণ দেয় ধরো যে একটা ক্রেডিট কার্ড তাই না ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে অনেক চিপ টিপ দেওয়া আছে এখন ক্রেডিট কার্ডে যেসব চিপ কার্ড আছে সেগুলোর সিকিউরিটি ভাঙাটা অনেক কঠিন কিন্তু অসম্ভব না কারো যদি কয়েক মিলিয়ন ডলারের যন্ত্রপাতি থাকে তাহলে তারা ওই ক্রেডিট কার্ডের চিপটা স্ক্যান করে বা ওপেন করে তার ভিতরে সব তথ্য জেনে নিতে পারে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি পাঁচশো টাকা থাকে তাহলে কেউ কেন কয়েক মিলিয়ন ডলারের যন্ত্রপাতি দিয়ে অনেক পয়সা খরচ করে আপনার ক্রেডিট কার্ড হ্যাক করবে তাই না তাহলে এই এই টাইপের শত্রুটা ওই ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে ফিজিবল বা না বা র্যাশনাল না বা সম্ভাব্য না তো কাজে এই ধাপে আপনার অ্যাটাকার মডেলিং ধাপে আপনাকে দেখতে হচ্ছে যে কে শত্রু হতে পারে এবং কেন শত্রু হতে পারে এবং তার মধ্যে কার শত্রু হওয়ার চান্স কীরকম এবং তারা আদৌ কি শত্রু হবে কি না অসম্ভব না সম্ভব এটা দেখতে হবে এবং তাদের কি কি ক্যাপাবিলিটি আছে তারা কি করতে পারে এইটার একটা তালিকা করতে হবে আচ্ছা এবার আসা যাক যে আপনার সিস্টেমে তো অনেক থ্রেট আছে অনেক সমস্যা আছে তাহলে সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে কোনটা কোনটা নিয়ে বেশি চিন্তা আপনি কি আপনার সিস্টেমের ইন্টারনেটের মাধ্যমে অ্যাটাক হওয়া নিয়ে চিন্তিত নাকি আপনার ধরা যাক মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন চুরি হয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত নাকি মোবাইল ফোনের মেমোরি কার্ড ক্র্যাশ করা নিয়ে চিন্তিত তো এই যে কমন কি কি থ্রেট আছে যে কোনো সিস্টেম সেগুলো খুবই কমন সব সিস্টেম আসলে নতুন করে এক্সট্রা কিছু থ্রেট থাকে না বেশ কিছু কমন থ্রেট সবগুলো সিস্টেমের ক্ষেত্রে আপনি কেবল এই থ্রেটগুলোর তালিকা করতে হবে এবং এগুলোর মধ্যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনটা নিয়ে আপনি চিন্তিত বেশি আপনার মহামূল্যবান সম্পদের কোনটা অ্যাটাক হবে সেটা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে এবং তার একটা র্যাঙ্ক লিস্ট তৈরি করতে হবে যে কোনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ থ্রেট কোনটা তারপর সেকেন্ড থ্রেট এরকম এবং সব শেষে স্টেপ ফাইভে আসছে মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজিজের তালিকা অর্থাৎ এতক্ষণ তো আমরা আলোচনা করলাম যে কারা শত্রু হতে পারে কেন শত্রু হতে পারে এবং কি কীভাবে তারা ঢুকতে পারে এবং কি কি জিনিস তারা চুরি করতে পারে এবং কি কি টাইপের থ্রেট আপনার সিস্টেম ফেস করছে তো এবারে দেখতে হবে যে মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ এই যে এই সমস্যাগুলো আছে এগুলোর সমাধান হবে কি করে তো সমাধানের জন্য আসলে খুব সিস্টেম্যাটিক একটা ওয়ে আছে যে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসলে মানুষের অনেক দিন আগে থেকে কম্পিউটার সিকিউরিটিতে ফেস করে আসছে তো কাজে এই টাইপের সমস্যাগুলো কি সমাধান হতে পারে সেটাও আসলে আগে থেকে অনেকটা নির্ধারিত আছে বা অনেকে জানা আছে তো এই ধাপে আসলে দেখতে হবে যে কি কি সমস্যার সমাধানের জন্য কি কি আপনি স্টেপ নেবেন এবং সেগুলোর কোনটার ইম্প্যাক্ট কি যে মশা মারতে কামান দাগা কিন্তু একটা সলিউশন কিন্তু এটা একটা ভালো সলিউশন না কারণ হচ্ছে এটা মারতে অনেক বেশি খরচ হচ্ছে তার চেয়ে অনেক সস্তা সলিউশন হচ্ছে এরকম ঠাস করে বাড়ি মেরে মশা মারা অথবা মশা কয়াল দিয়ে মশা তাড়ানো তো কাজে এই মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজিজগুলোর মধ্যে আপনি দেখতে হবে যে কোনটা আপনার প্রবলেম সলভ করবে আগের ধাপগুলোতে যে প্রবলেমগুলো আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে সেটা সলভ করবে এবং কোনটার মাধ্যমে আপনি বেস্ট কস্ট বেনিফিট পাবেন অর্থাৎ কস্ট পারফরমেন্স এবং সিকিউরিটি ভিত্তি করে কোনটা হচ্ছে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তো এই মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজিগুলো বের করার জন্য একটা খুব চমৎকার একটা পদ্ধতি আছে এটা মাইক্রোসফটের প্রথম আবিষ্কার করেছিল তাদের বিভিন্ন সিস্টেমের জন্য এটা কেবল হচ্ছে স্ট্রাইড স্ট্রাইড হচ্ছে এস টি আর আই ডি ই অর্থাৎ সমস্যাগুলোকে এই ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটির জন্য আলাদা করে বিভিন্ন সমাধান আছে সো স্ট্রাইড হয় কি স্ট্রাইড হচ্ছে স্পুফিং আইডেন্টিটি অর্থাৎ কোনো ইউজারের আইডেন্টিটি চুরি করে তার মাধ্যমে সিস্টেমে ঢোকা ঢুকতে পারে শত্রু ফ্যাম্পারিং উইথ ডেটা অর্থাৎ শত্রুর সিস্টেমে ঢুকে যাওয়ার পর সিস্টেমের বিভিন্ন ফাইলপত্র গড়বল করে দিতে পারেন তারপর হচ্ছে রেপুডিয়েশন অর্থাৎ শত্রু কিছু কাজ করে সেটা ধামা চাপা দিতে পারে অর্থাৎ কে কী করছে সেটা একেবারে তার প্রমাণ নষ্ট করতে পারে ইনফরমেশন ডিসক্লোজার এটা হচ্ছে গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে অথবা গোপন তথ্য বাইরে লিক হয়ে যেতে পারে এটা আরেক ধরনের ট্রে এবং ডেনায়াল অফ সার্ভিস হচ্ছে সিস্টেমের যে পারফরমেন্সটা সিস্টেমকে অচল করে দেওয়া এটা একটা আরেক রকমের ট্রে এবং এলিভেশনাল প্রিভিলেজ হচ্ছে যে সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনোর মতো অর্থাৎ নর্মাল ইউজার হয়ে ঢুকে কোনোভাবে সিস্টেম করে অ্যাডমিনের সব ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া তো এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে যে কোনো একটা সিস্টেমের ছয় রকমের যে থ্রেট ফেস করে তো আপনার এই
শত্রু যদি কারো আইডেন্টিটি চুরি করে বা অন্য কেউ সেজে ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে খুব স্ট্রং অথেন্টিকেশন টেকিং বা টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন বা বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন এইগুলো অ্যাপ্লাই করে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তো এইভাবে করে ট্যাম্পারিং উইথ ডেটা শত্রু যদি সিস্টেমে ঢুকে গণ্ডগোল করে দিতে চায় সিস্টেমে ফাইল নষ্ট করে দিতে চায় সেক্ষেত্রে ফাইল হ্যাশ মেনটেন করা যায় বা ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবস্থা করা যায় এগুলোর মাধ্যমে ট্যাম্পারিং উইথ ডেটা অর্থাৎ স্ট্রাইড এর টি যেটা এই টাইপের থ্রেটগুলোকে এর মাধ্যমে সমাধান করা যায় তো এভাবে প্রত্যেকটি ধরনের থ্রেটের জন্য এক এক ধরনের সলিউশন অলরেডি বিল্ট ইন আছে তো থ্রেট মডেলের এই ধাপে হচ্ছে যে এই ছক থেকে বের করে নেওয়া যে কোন ধরনের থ্রেট আছে এবং কোন থ্রেটের জন্য একটা সলিউশন চুজ করা তো ইন্টারনেটে স্ট্রাইট দিয়ে সার্চ করে স্ট্রাইট থ্রেট মডেল দিয়ে সার্চ করলে এই পুরো ছকটি আপনারা পাবেন এবং এই ধাপে আপনারা পছন্দ মতো সলিউশন বেছে নিতে পারবেন আচ্ছা থ্রেট মডেলিং এর আরেকটু আরেক আরো কয়েকটা ডিফারেন্ট মডেল আছে যেমন অ্যাটাক ট্রি দিয়েও অনেক ক্ষেত্রে মডেলিং করা হয় একটা সিস্টেমের যে থ্রেটটাকে অর্থাৎ কি সিকোয়েন্সে একটা সিস্টেমে ঢুকে কোনটার পর কোনটা কাজ করে শত্রু সিস্টেম অ্যাটাক করে সেটার যাচাই করা এবং সেই অ্যাটাকের প্যাথটাকে বন্ধ করা এবং আরও একটা মডেল আছে ডিআরআইটি মডেল তো এটা নিয়ে বিস্তারিত যাচ্ছে না আমি বরং চলে যাই একটা উদাহরণের ক্ষেত্রে তো ধরা যাক একটা ব্যাংকের সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে হচ্ছে তাদের সব ইনফরমেশন কার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ অ্যাকচুয়াল টাকার নোট বান্ডিল তো আছে বোঝা গেল কিন্তু ওই টাকাটা কার অ্যাকাউন্টের টাকা সেটা বোঝা যাবে হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশন দিয়ে কাজে ব্যাংকের ইনফরমেশনের রেকর্ড সেটাও একটা বড় অ্যাসেট আর ও অ্যাসেট কী হতে পারে ব্যাংকের ভিতরের ব্যাংকের বিজনেসের বিভিন্ন ইনফরমেশন আরও হতে পারে যে ব্যাংকের ভিতরে যা জিনিসপত্র আছে ব্যাংকের ভিতরে তো অনেক কিছু আছে কম্পিউটার আছে চেয়ার টেবিল আছে সেগুলো অ্যাসেট তো এর মধ্যে তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেট কোনটা ব্যাংকে চোর এসে যদি ব্যাংকের চেয়ার চুরি করে নিয়ে যায় ব্যাংকের তো খুব একটা লস নেই তাই না তাই চেয়ার নিশ্চয়ই বা ফার্নিচার নিশ্চয়ই ব্যাংকের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেট না কিন্তু ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেট হতে পারে যে ব্যাংকের যে টাকাটা রাখা আছে এবং ব্যাংকের যে অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশনগুলো এগুলো হচ্ছে ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেট কাজে অ্যাসেটের লিস্টে সবার আগে থাকবে হচ্ছে টাকা পয়সা এক নাম্বার তারপর থাকবে হচ্ছে ব্যাংকের যে অ্যাকাউন্টগুলো আছে সেগুলোর ইনফরমেশন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের সব রেকর্ড এগুলো এবং ব্যাংকের অন্যান্য যে অপারেশনাল রেকর্ড সেগুলো चेस्टा পিস্তল বন্দুক নিয়ে এসে চুরি করতে চাই তাই না তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এসে বাংলাদেশ ব্যাংকের কম্পিউটার হ্যাক করে সেখান থেকে টাকাটা চুরি করার ব্যবস্থা করছিল তো কাজেই ভার্চুয়াল এন্ট্রি পয়েন্ট নিয়েও এক্ষেত্রে তাহলে চিন্তা করতে হবে যে নেটওয়ার্ক হতে পারে অথবা ফোন লাইন হতে পারে ইন্টারনেট কানেকশন হতে পারে এগুলো হতে পারে ব্যাংকের ভার্চুয়াল এন্ট্রি পয়েন্ট তারপর আসা হচ্ছে ভালনারেবিলিটি অর্থাৎ নন ভালনারেবিলিটি বা থ্রেট কি কি আছে তো ব্যাংকের আপনার চিন্তা করে দেখেন ব্যাংকে কী হতে পারে কেউ ব্যাংকের দরজা জানালা দিয়ে ঢুকতে পারে কেউ ব্যাংকের অনলাইন সিস্টেম হ্যাক করে ঢুকতে পারে কেউ ভিতরে এগুলো হচ্ছে বাইরের লোকের সমস্যা আবার ব্যাংকে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে কেউ হতো দুই নাম্বার সে হয়তো ব্যাংকের টাকা চুরি করতে পারে অথবা তারা ব্যাংকের যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো কপি করে নিয়ে বাস চলতে পারে এবং সেখান থেকে বেঁচতে পারে শত্রুদের কাছে বা চোরদের কাছে অথবা কেউ ব্যাংকে ব্যাংকের কোনো একটা ইউজারের এক ক্রেডেনশিয়াল চুরি করে তার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড চুরি করে সে এসে যে তারা অনলাইন অ্যাকাউন্টে ঢুকে টাকা পয়সা চুরি করতে পারে অথবা ব্যাংকের যে নেটওয়ার্ক কানেকশন আছে সেটা কেটে দিতে পারে অথবা ব্যাংকের ফোন লাইন নেটওয়ার্ক কানেকশন পাওয়ার কানেকশন সব কেটে দিল ব্যাংকটা অচল হয়ে গেল কাস্টমার ব্যাংকে আসতে পারল তো এইগুলো সব হচ্ছে ব্যাংকের বিভিন্ন ভালোবাসি এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়তো হতে পারে যে ব্যাংকের দরজা জানালা সিকিউরিটি এনশিওর করা এবং ব্যাংকের অনলাইন সিকিউরিটি এনশিওর করা তো এগুলো হতে পারে হচ্ছে ব্যাংকের ইম্পর্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থ্রেট আরও হতে পারে যে ভিতরের যে লোকজন আছে তারা যাতে চুরি করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা তো এখন মেডিকেশন স্ট্র্যাটেজি কি হতে পারে মেডিকেশন স্ট্র্যাটেজি ব্যাংকের ক্ষেত্রে হতে পারে যে দরজায় শক্ত করা 
मल्टीफैक्टरिकेशन उदाहरण सब देख लोबाइल फोन थ्रेट मडल बेर कर मोबाइल फोन मोबाइल फोन से मोबाइल फोन अनेक कारी सब तथ्य रखा तो अपने बाड़ी का एक मोबाइल फोन थ्रेड मडल तैरि कर थ्रेड मडल मध्य क्या शुरू थक एसेट तक एंट्री पॉइंट भलनेबिलिटी थे एटैकार मडल अफकोर्स एटैकार के होते हम मिटिगेशन स्ट्राटेजी तो अपने क्या है एग्लो तैरि देव कि देवें मेसेजे पाठान अपना थ्रेड मडल तैरि प्रैक्टिस क्या मत हो देखते हमें हमें मेसेजे पाठान मोटामोटी भाव जो समय पा अपने थ्रेड मडल ठीक होना बाड़ी का ठीक हो चेस्ट करब तो ठीक है तो आज के पर्यत सबा जेखने थकून भलो थकून परवर्ती लेकारे मडल थ्री शुरू करब जेखने देखो जो विभिन्न एनक्रिपन स्ट्राटेजी अर्थात क्रिप्टोग्राफी विभिन्न टेक्निक नहीं आज के लिए शेष कर सबा जेखने थकून भलो थकून सबा सुस्थ धन्यवाद अपना सबा के